Сайн байцгаа нөхдөдөө өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ нам унших арга зүйд сорилцъя. Багш нь өмнөх хичээлээр танарт хамгийн дуртай намаа бэлдээрэ гэсэн даалгавар өгсөн байгаа. Харин одоо бэлдсэн намаа өмнөө тавиарэ. Багш нь хүлээж ий. За, бэлэн бас нөхдөдөө одоо бүгдээрэ хичээл даарцгаая. Багш нь одоо нэг зөвлөгийн та нар анхааралтай ажиглаад юу алхахын хэлээрэ за яа. За, энэ юу вэ хөөхтөө дээ? Хараарай, энэ юу вэ? Хуудстай юм байна. Зөвтэй, ном байна. Тэгвэл энэ номонд юу тот байна? Та нар хардаа. Өмнөө тавьсан номоо бас ажиглаарай. Та нарын номонд юу байна? Харин багшийнхан барьсан номонд юу байна? Бүгд нь хамт хэлэх үү. Багшийнхан барьсан номонд нүүр хуудсанд нь ямар ч зураг, үг үсэг байхгүй байна. Эргүүлээд үзье. Ерөөсө зураг байхгүй байна. Хов хоос нам байна шүү дээ. Тэгвэл бүгдээрээ өнөөдөр энэ номыг баялаг нам болгож бүтээцгээе. Бид нар хов хоос номноос юм сурж мэдэж авах уу? Авахгүй шүү дээ. За, багшийнхан өнөөдөр хийх ном нь цагаан сарын удахгүй болгож байгаа цагаан сарын баярын ширээн дээр тавигдах зүйлсийн тухай өгүүлнэ. Тэгвэл багш нь хамгийн ихний нүүр хуудсан дээр Баялаг сайхан зассан ширээний зоргийг наалаа. За тэгвэл намны хамгийн ихэнд нүүр хуудсанд нь юу байх хэвээр байх нь өгтөө дээ. Мэдээж шүү дээ. Намны гарчиг болох зураг эсвэл үг байх хэвээр байх нь За тэгвэл хуудсаа эргүүлцгээе. Хуудсаа яаж эргүүлэх вэ? Та нар мэдхгүй. Баруун гарныхаа 7 аавар хуруугаар номны баруун дээд өнцгөөс нь бариад эргүүлэх шүү. За, багш нь эргүүлдэ. Багштайгаа дагаад хийгээр. За, та нар хийж чадсан уу? Дахиад нэг удаа хий. Баруун гарныхаа 7 аавар хуруугаар баруун дээд өнцгөөс нь эргүүлэх шүү. За ингэж иргэдэг байх нь та нар өмнөө тавьсан номондоо туршиж хийж үзээрэй. За тэгвэл номны хамгийн ихний уцсан багш нь амттай сайхан буудны зургийг наана. За Дараг уц руу нэргүүлье. Харин дараа айрагны зургийг наал. Энэ бүгдээрээ цагаан сарын ширээнд маань байдаг зүйлүүд байх нь шүү дээ. Та нар бас хамтдаа нэрлээд хараа цууж байгаарэ. Өөрөө номон дээр байгаа зүйлсийг ажиглаад гэр бүлийнхэндээ ярьж хилээд өгж байж болно шүү. Да, багш нь дараад нь уутны зургийг наалаа. Харин дараад нь цагаалганы зургийг наалаа. Багшийнх нь хийж байгаа ном зургт ном учраас ямар ч үг үсэг байхгүй. Та нарын нам ямар байна хөөхтөө дээ? Ажиглаад сууж байгаарай. Зургтай ном байна уу? Зургт ном байна уу? Эсвэл үг үсэг бичигдсэн байна уу? Сайн ажиглаарай. Дараа нь гэр бүлийнхэндээ ярьж өгөө шүү. Хамгийн сүүлд нь багш нь хэвийн баавныхаа зургийг наалаа. За, багш нь хэвийн баавныхаа ард цавга наахтаа зургныхаа ард тойруулаад наач байгаа шүү. Та нар ч гэсэн дараа нь нам хийж үзэхтэй ингэж наах нь байна шүү.
Япшин цагаан сарын ширээний зүйлс байрлах номыг хийж дуслаа. Тэгсэн чинь багш нь уутсны зураг айлхаг хэдгээр хоцсон байгааг мэддэгвэ. Одоо номонд маань юу тутдаг байгаа юм болоо? Та нар сайн ажиг л да. Та нар номонд юу байна? Багш нь уутсаа хэдгээр хоцсон байгааг мэддэггүй байна. Тэгвэл хоцсны дугаар тутдаг байгаа юм шүү дээ. За харин одоо багш нь намаа дугаар л да. Та нар өөрсдийнхөө номыг ажиглаад хэрвээ хуудсны дугаар байхгүй байвал дугаарлаж олон шүү багштайгаа хамтраад номыг дугаарлахдаа баруун доод өнцөгт нь бичиж болно эсвэл голд нь бичиж болно хэрвээ өөр газар бичвэл хүмүүс чиний номны дугаар гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ харин дугаар бичгтэй хамгийн уртлын нүүр хуудсан бичиж болохгүй дараагийн хуудснаас эхлээд нэг гээд дугаарлаж эхэлсэн шүү за багш намаа дугаарлаа зарим хүүхдүүдийн нам нь дугаартай байгаа зарим нь дугааргүй байгаа харин дугаар байхгүй хүүхдүүд багштайгаа хамтраад дугаарлаа. За багш нь баруун доод өнцөгт нь нэг гэж бичлээ. За эргүүлэхдээ яг үлээ. Баруун дээд өнцгөөс нь баруун гарын 7 хур уугаар. За дараагийн хуудсанд 2 гэж бичлээ багш нь. Дараагийн хуудсанд 3. Багшийнх нь нөгөө хайгаад байгаа уут маань 3 дугаар хуудсан байсан байна. Дөрө Тав За багшийн нам нь таван хуудстай ном байж ээ. Та нар хэд байсан бол тоолоод гэр бүлийнхэнтэй хилж өгөрэй. Та нар өргөлж ном уншиж номтой нөхөрлөж байвал олон сонирхолтой зүйлийг тэндээс мэдэх боломжтой шүү хөвтүүдээ. За харин багшийн нурд юм урагцсан ном байх юм. Энэ одоо яагаад урагцсан юм бол Бид нэр буруу ашигласнаас болж ном маань урагдсан байгаа шүү дээ. Тана гэр тийм урагдсан ном байх юм бол бид нэр сэргээн засвар дахин ашиглах боломжтой. Багш нь энэ номыг эхний хуудсыг нааж үзье. Харин та нар дараа нь гэртээ байгаа урагдсан, хуучирсан номыг олоод сэргээн засварлаарай. Дараа нь тэр номыг ашиглахад бид нь тостой шүү дээ. Багш нь энд юу хэрэглэх вэ гэхээр энэ скотч байгаа. Айл болгонд скотч байгаа шүү дээ. Энэ бол хайж. Та нар хайж хэрэглэхдээ уртлан нь юм битүү хайж хэрэглэвэл та нарын гарыг гэмтээхгүй тустай шүү заа юу. Та нар хөөхтөдөө номоо наахта заавал том хүнээс туслалцаа аав шүү. Тэгэхгүй бол бид нар буруу наах магадлалтай шүү дээ. За багш нь хайчлаа. За ингээд Ама наад засварлаж байна шүү. Хүүхдүүдээ багш нь өнөөдөр та нарт цагаан сарын холбогдолтой ном хийж үзүүлдэг. Харин та нар гэртээ олон төрлийн ном хийж болно. Гэртээ байгаа цэвэрхэн цаасаар ном хийгээд дээр нөөрөө зурсан ч болно. Эсвэл зураг наагаад зургт ном хийж болно шүү. Жишээ нь багш нь энд хөвгүүд зориулсан баатрын ном хийсэн байна. Ийм гоё баатрын зургтай Октод зориулсан гүнжийн нам хийсэн байна. Октод хөвгүүд та нар өөрийнхөө дуртай намыг хийж үзээрэй. Та хүүхдтэй тохирсон нам сонгохын тулд хүүхдийнхээ насны онцлог, хил ярааны хөгжил сонирхлыг нь мэддэг байх шаардлагатай. Хүүхдэд хүндэтсэн ном бол хүүхдийг шантраач, залхаач, номон дургүй болгодог. Харин хөнгөтсөн ном бол номон сонирхолгүй болгож мөн л номон дургүй хүүхд болгодог. Эцэг их бүр хүүхдийнхээ хамгийн хайртай хүмүүс нь байхын зэрэгцээ өргөлж багш үлгэр дуурайл нь олж байдаг. Тийм учраас эцэг ихчүүд та бүхэн ямагт хүүхдийнхээ зөв талтны тасгал нь байгаарэ.